Hello everyone. Now we are going to study the most important topic of class 8 history lesson 1. How do we periodize history? Yani ki hum history ka division, uska vibhajan, uski avdhiyan kaise tay karte hain? So everyone, you know history bahut lambi hai. It's very vast, it's very long. Humne padha hai jab ek wo time tha jab logon ko aag jalana bhi nahi aata tha. Wo stone tools use karte the. Jab se lekar aaj tak बहुत डेवलपमेंट हुआ है तो इस सारी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेटर नहीं होगा कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा सो ये टॉपिक उसी के बारे में है कि इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किस तरह किया गया सो दो क्लासिफिकेशंस हैं सो आइए देखते हैं सबसे पहली द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई जेम्स मिल इन एटीन जेम्स मिल ने एटीन में एक बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया मगर ये जो क्लासिफिकेशन थी ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज क्यों क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है सो so, आइए वो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि इन्होंने हिस्ट्री को रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया मतलब प्रॉब्लम इज All rulers did not have same religion in ancient India. क्या हम ये कह सकते हैं कि जब मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे उस वक्त हिंदू राजा एग्जिस्ट नहीं करते थे जब ब्रिटिश रूलर्स ने रूल किया तो अब हिंदू और मुस्लिम राजा नहीं थे एंड वॉट अबाउट मराठा रूलर्स सिख रूलर्स और भी रूलर्स होते हैं जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनकी तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है सो so, इसलिए ये uh, क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है और दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये मानते थे कि इंडिया में प्रोग्रेस हुई नहीं जब तक ब्रिटिश नहीं आए वो मानते थे ब्रिटिश से पहले वाली इंडिया जो थी वो सिविलाइज नहीं थी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी पीपल वर अनएडुकेटेड सुपरस्टिशन बहुत थे कास्ट प्रॉब्लम बहुत थी कास्ट के बेसिस पे बहुत झगड़े होते थे तो उन्होंने माना कि इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट सिविलाइज और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी की प्रगति के ऊपर ध्यान दिया उसकी सिविलाइजेशन करी लेकिन क्या हम ये कंसेप्शन आज मान सकते हैं नो एज पर एस ब्रिटिश रूल डिड नॉट हेल्प इंडिया प्रोग्रेस कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए जैसे रेलवे एजुकेशन अदरवाइज ब्रिटिश इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज की बिजनेस की बहुत बुरी तरह से उनको रूइन कर दिया गया सो so, ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो कई हिस्टोरियंस ने की वो थी एंशियंट मीडियवल एंड मॉडर्न यानी प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक आपको याद है आपने एथ की हिस्ट्री पढ़ी थी जब स्टोन टूल्स होते थे और बहुत सारी चीजें एक्सकेवेशन करके मिलती थी Uh, वो जो हिस्ट्री थी वो थी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री क्लास सेवेंथ में जब आपने दिल्ली सल्टनेट के बारे में पढ़ा मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ा वो थी मीडियवल हिस्ट्री और क्लास एथ में जो आप पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री जिसके अंदर हम एंटायरली ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने हम पे राज करना शुरू किया सो दैट टाइम पीरियड इज रेफर्ड टू एज मॉडर्न हिस्ट्री मगर अब इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम है वो क्या है जो हिस्टोरियंस थे उनमें ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा तो क्या हम मान सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ ब्रिटिश पीरियड में हुई बल्कि एंशियंट इंडिया में भी लोगों ने प्रोग्रेस किया नई नई चीजें डेवलप हुई मीडियवल इंडिया में भी प्रोग्रेस हुआ सो सिर्फ मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड को ही क्यों कहा जाए जबकि वेस्टर्न थियरीज में मॉडर्नाइजेशन तब होती है जब न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो बट इक्वालिटी फ्रीडम डेमोक्रेसी ये आइडियाज भी डेवलप हों बट ब्रिटिश पीरियड के नॉट बी कॉल्ड मॉडर्न एज डेमोक्रेसी इक्वालिटी फ्रीडम डिड नॉट एग्जिस्ट ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये सारी चीजें इक्वालिटी फ्रीडम ये सब तो लोगों के पास थी नहीं और डेमोक्रेसी भी नहीं थी तो इसलिए कई लोग कई हिस्टोरियंस मॉडर्न की जगह कॉलोनियल कहना प्रेफर करते हैं हमारा जो तीसरा वाला पीरियड है उसको सो so, अब ये कॉलोनियल क्या होता है इसका मतलब भी समझ लेते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट ये वर्ड निकला है कॉलोनी से सो so, कॉलोनी क्या है कॉलोनी वो कंट्री होती है जिसपे कोई दूसरी कंट्री कैप्चर कर ले और उस पर फिर उसको पूरी तरह से अपने अंडर ले ले सो वेन अ कंट्री इज सब्जुगेटेड बाय अनदर कंट्री पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली देन द कंट्री इज कॉल्ड कॉलोन अ कॉलोनी 
सो इंडिया को कैप्चर किया था ब्रिटिश ने सो इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड दिस प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन जब एक कंट्री दूसरी को अपने अंडर लेती है और उसकी सारी चीजें धीरे धीरे अपने अधिकार में लेती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन और वो जो सरकार होती है नई वाली सरकार उसको कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट और इसका हिंदी टर्म है औपनिवेशिक सरकार सो थैंक यू सो मच